Proszę Państwa o powstanie. Poczty sztandarowe, sztandar szkoły i sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wprowadzić. Do hymnu państwowego. O zabranie głosu proszę panią Ewę Grocką, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Radzeniu Podlaskim. Dziękuję przewodniczącej samorządu uczniowskiego Julicie Krasuskiej za wprowadzenie nas w dzisiejszą uroczystość. Serdecznie witam wszystkich państwa na uroczystości myślę wyjątkowej. Dzisiaj, w dniu, kiedy przypada dokładnie setna rocznica urodzin nieżyjącego już wybitnego człowieka, skromnego bohatera, prostego i cichego, szlachetnego, wielkiego członka naszej szkolnej i radzyńskiej społeczności, żołnierza ZWZ AK, wieloletniego nauczyciela, doświadczonego wychowawcę, zasłużonego dyrektora tej szkoły, budowniczego naszej obecnej szkoły, w której znajdujemy się, zasłużonego działacza turystyki. Dzisiejszą uroczystość dedykujemy pamięci profesora Rudolfa Probsta. Serdecznie dziękuję Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję, że zechcieli Państwo uświetnić swoją obecnością naszą wyjątkową uroczystość. Imiennie bardzo gorąco witam Panią Małgorzatę Łysik, córkę Pana Profesora Rudolfa Probsta. Panią Annę Łysik, wnuczkę Pana Profesora. Pana Marcina Barszczewicza, wnuka Pana Profesora. Z głębokim ukłonem witam Pana Roberta Gmitruczuka, wicewojewodę lubelskiego. Z wielkim szacunkiem witam Pana Szczepana Niebrzegowskiego, starostę radzyńskiego. Kłaniam się i witam Pana Jerzego Rębka, burmistrza miasta Radzeń Podlaski. Z wdzięcznością witam Pana Roberta Mazurka, przewodniczącego Rady Powiatu Radzyńskiego, dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Bardzo gorąco witam Pana Marcina Czyżaka, sekretarza gminy Konkolewnica. Witam Pana Janusza Chmielarza, przewodniczącego Rady Rodziców w naszym liceum. Witam Pana Jerzego Woźniaka, prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim. Szanowni Państwo, z wielką wdzięcznością, z wielkim szacunkiem witam wśród nas darczyńców ławeczki imienia profesora Rudolfa Probsta. Państwa nazwiska poznamy dzisiaj. Witamy gorąco. 
Witam członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzeniu Podlaskim. Inicjatorów tego wydarzenia. Gorąco witam, kłaniam się jak tylko mogę głęboko wszystkim nauczycielom emerytowanym naszego liceum. Witam Państwa bardzo serdecznie, przyjaciół i kolegów z pracy pana profesora Rudolfa Probsta. Witam bardzo gorąco nauczycieli naszego liceum obecnie pracujących, pracowników szkoły oraz Was, kochani drodzy uczniowie. Bardzo gorąco witam. Witam przedstawicieli mediów lokalnych i jeszcze nawet z szerszego obszaru. Witam również naszych szkolnych reporterów. Dziękuję Państwu za obecność z nami. Aby poczuć, ponio, poczuć podniosłość tej chwili, wysłuchajmy pieśni patriotycznej Rozkwitały pąki białych róż w wykonaniu uczennicy klasy drugiej Martyny Belniak. Proszę o odczytanie biografii profesora Rudolfa Probsta. Zapraszam Szymona Głębockiego, ucznia klasy drugiej E. Szymon odczyta biografię zawartą w kartach z historii pierwszego liceum ogólnokształcącego w Radzeniu Podlaskim.
Pan profesor Rudolf Probst urodził się 23 marca 1923 roku w Jaśliskach w powiecie serockim. W 1939 roku ukończył męskie gimnazjum ogólnokształcące imienia Królowej Zofii w Sanoku. Po wybuchu II wojny światowej podjął pracę w Tartaku w Zarszynie. W 1940 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Był łącznikiem i kolporterem prasy konspiracyjnej. W maju 1943 roku Rudolf Probst nawiązał kontakt z komendantem obwodu AK w Besku, Adamem Winogrodzkim. Został zaprzysiężony i z uwagi na jego znajomość języka niemieckiego wyznaczony do pełnienia funkcji agenta AK w siedzibie senockiego gestapo. Pracę w gestapo podjął w listopadzie 1943 roku, pełniąc służbę w randze kaprala jako tłumacz korespondencji, donosów, pism oraz przesłuchań w placówce kierowanej przez SS Obersturmfirera Karla Luxa przy Bergstrasse 5 w Sanoku. W maju i czerwcu 1944 roku, tuż przed zbliżającym się frontem radzieckim, był jednym z konwojentów sanockiego archiwum podczas ewakuacji placówki gestapo do Tarnowa. W tym czasie działał pod pseudonimem Wexler. Jako członek konspiracji pełnił rolę wtyczki. Przekazywał informacje o zagrożeniach, planowanych aresztowaniach i łapankach. Zabezpieczał organizację przed infiltracją donosicieli, zdrajcami i konfidentami. Dzięki jego pracy uratowano dziesiątki osób związanych z polskim ruchem oporu. Ani jedna akcja na terenie powiatu synockiego nie udała się Niemcom, kiedy Rudolf Probst pracował na gestapo. W czerwcu 1944 z obawy przed ujawnieniem jego podwójnej roli ukrywał się w browarze w okolicach Zarszyna, po czym zmienił swoje dane na Zygmunt Panek i został przeniesiony do Rymanowa. Uczestniczył w akcji burza w powiecie senockim w plutonie Wojciecha Arsolskiego pseudonim Skalny. Po wkroczeniu wojsk radzieckich tymczasowo był tłumaczem między miejscową ludnością a rosyjskimi urzędnikami. Po nadejściu NKWD i fali aresztowań żołnierzy AK zdecydował się wyjechać, uprzednio składając w sądzie wojewódzkim w Jaśle oskarżenie donosząc przeciwko sobie, iż podczas wojny służył w gestapo na rozkaz AK. Po roku otrzymał zaświadczenie z sądu w Rzeszowie, że nie pracował dla Niemców. W 1945 roku wyjechał do Siedlec, gdzie odnalazł rodziców. W 1946 roku zamieszkał w Lublinie, zdał maturę, i w 1948 roku rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia ukończył w roku 1952, uzyskując tytuł magistra botaniki. Podczas studiów i po nich był stale kontrolowany i inwigilowany przez Urząd Bezpieczeństwa. W 1950 roku podjął pracę w liceum w Tarnogórze jako nauczyciel biologii, chemii i języka rosyjskiego. W 1951 roku został przeniesiony do liceum ogólnokształcącego w Grabowcu, gdzie był nauczycielem biologii, a w latach 1954-1955 dyrektorem szkoły. Następnie w latach 1955-59 pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Ogólnokształcącego w Kocku. Następnie przeniósł się do Radzynia Podlaskiego, gdzie rozpoczął pracę w tutejszym Liceum Ogólnokształcącym. Przez cztery lata, od 1 września 1959 roku do 31 sierpnia 1963 roku, był dyrektorem liceum. Wniósł ogromny wkład w rozwój radzyńskiej oświaty. W styczniu 1960 roku, dzięki osobistemu zaangażowaniu i pokonaniu wielu biurokratycznych barier, uzyskał od kurii biskupiej w Sielcach jeden hektar ziemi przy ulicy Partyzantów 8 z przeznaczeniem na lokalizację szkoły. 23 listopada 1960 roku odmyło, odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego, a już 29 czerwca 1963 roku w obecności ówczesnego ministra oświaty Wacława Tułodzieckiego nastąpiło otwarcie nowego budynku liceum, w którym do dziś z powodzeniem kształcą się kolejne pokolenia radzińskiej młodzieży. Po tym doniosłym wydarzeniu w historii szkoły i miasta nie dane było panu profesorowi pełnić nadal funkcji dyrektora liceum. Jednak ze szkołą pozostał zawodowo związany. Pracował w naszej szkole na stanowisku nauczyciela biologii i języka niemieckiego przez łącznie 29 lat. Uzupełniając etat nauczał również w technikum mechanicznym zespole szkół zawodowych i Szkole Podstawowej nr 1 w Radzeniu Podlaskim. W roku 1974 kurator okręgu szkolnego w Lublinie nadał mu tytuł profesora szkoły średniej. W 1983 roku pan profesor przeszedł na emeryturę, jednak kontynuował pracę na część etatu do 1990 roku. W zawodzie nauczyciela pan profesor osiągnął przepiękny jubileusz 40 lat pracy pedagogicznej. Pan profesor Rudolf Probst był jednym z założycieli radzińskiego oddziału PTTK i jego pierwszym prezesem oraz założycielem i pierwszym opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Radzeniu Podlaskim. Działalność pana profesora Rudolfa Probsta w dziedzinie turystyki została wyróżniona przez zarząd, zarząd główny PTTK, który w 1980 roku przyznał mu odznakę za zasługi w pracy PTTK z młodzieżą oraz przez główny komitet turystyki w Warszawie, który w 1981 roku nadał mu odznakę zasłużonego działacza turystyki. Pan profesor, także jako emeryt, utrzymywał stały kontakt ze szkołą. W listopadzie 2010 roku pan Rudolf Probst przeciął wstęgę podczas otwarcia nowej hali sportowej w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Radzeniu Podlaskim. W marcu 2013 roku brał udział w przygotowanym przez szkołę uroczystym spotkaniu z, z okazji 90. rocznicy swoich urodzin. Otrzymał wiele gratulacji i słów uznania od dyrekcji pierwszego ELO, grona pedagogicznego, nauczycieli emerytów, z którymi współpracował oraz absolwentów. Zmarł w wieku 94 lat w dniu 13 lutego 2015 roku. Za wybitną działalność patriotyczną, zawodową i społeczną Profesorowi Rudolfowi Probstowi zostały przyznane następujące odznaczenia. W 1971 roku Krzyż Partyzancki, w 1981 Złoty Krzyż Zasługi, w 1986 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 1995 Odznaka Weterana Walki o Niepodległość. W 1998 odznaka pamiątkowa akcji burza. W 1998 krzyż Armii Krajowej. 
Od roku 2016 Uczniowski Klub Sportowy Horyzont organizuje Memoriał Pływacki imienia profesora Rudolfa Probsta. Pieśń, bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż, zaśpiewa Monika Pawlina, uczennica klasy czwartej. Trudno jest wytrwać, gdy wszystko staje się stracone. Trudno jest marzyć, gdy marzenia twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strugi deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą piel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno zwyciężać, gdy w zwycięstwo Twe nie wierzą. Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak wielu. Trudno jest ciągle na zamiary siły mierzyć. Ostatnią kulą jako płatkiem się podzielić. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą piel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno się czasem z Twoją wolą zgodzić, Panie, i stać spokojnie, gdy ofiarne płoną stosy. Ale swój los przyrzekaliśmy rzucić na nie, by swoje życie jak przeszkodę móc przeskoczyć. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą piel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. I zwyciężymy, gdy zwycięstwo dasz nam, Panie. Przyjmiemy klęskę, jeśli taka Twoja wola. Tylko daj w godzinie próby na wytrwanie. Gdy upadniemy, zawsze pozwól powstać z kolan. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą piel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarły. Jak wielu z nas pamięta, albo jak dowiedzie, dowiedzieliśmy się z biografii, której wysłuchaliśmy, pan profesor 29 lat przepracował w naszym liceum. Wniósł ogromny wkład w jego rozwój. Przez 4 lata był dyrektorem szkoły, wybudował obecny gmach liceum. Niestety nie doczekał satysfakcji, a wprost przeciwnie, po oddaniu budynku do użytku Został odwołany z funkcji dyrektora i pracował jako nauczyciel języka niemieckiego, biologii. Często musiał łączyć etaty między szkołami. Był wychowawcą wielu roczników młodzieży. Do ostatnich lat swego życia skrywał tajemnice bohaterskiej aktywności w latach okupacji. My teraz możemy się wiele dowiedzieć 
z internetu, z filmu, który nakręciła telewizja polska, historia, TVP Historia, byłem w gestapo. Ten film młodzież naszego liceum obejrzała w całości. Zarząd działającego przy liceum Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim podjął działania mające na celu upamiętnienie pana Rudolfa Probsta w świadomości mieszkańców Radzynia Podlaskiego, a w szczególności absolwentów i kolejnych roczników uczniów I LO. W roku, kiedy przypada setna rocznica urodzin pana profesora, postanowiliśmy, aby jedną z form upamiętnienia profesora było ufundowanie kamiennej ławeczki Rudolfa Probsta, ustawienie jej na skwerze przed budynkiem szkoły i opatrzenie pamiątkowymi tabliczkami. Autorem tego pomysłu jest pan Tadeusz Pietras, członek zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzeniu Podlaskim. Ale jego realizacja wymagała środków finansowych. Dlatego też zarząd z PILO zwrócił się z apelem do państwa, do absolwentów, przyjaciół I LO o finansowe wsparcie planowanego przedsięwzięcia. I oto dzisiaj spotykamy się, aby odsłonić ławeczkę. Za życzliwe odniesienie się do prośby zarządu serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Darowiznę celową na ławeczkę przekazało 58 ofiarodawców. Wśród nich są absolwenci, przyjaciele naszej szkoły, osoby fizyczne i prawne. Zebraliśmy fundusze na łączną kwotę 10 255 zł. Te pieniądze pozwoliły na ufundowanie ławeczki oraz stypendium imienia Rudolfa Probsta, o którym za chwilkę. Dla wszystkich ofiarodawców przygotowaliśmy imienne podziękowania, które w tym momencie pragniemy Państwu wręczyć. O pomoc we wręczeniu mi podziękowań pana wojewodę, pana starostę, pana burmistrza i panią Małgorzatę Łysik. Zapraszam państwa Tadeusza i Urszulę Pietrasów. Proszę o odebranie podziękowania. Serdecznie gratuluję. Zapraszam pana dyrektora Mirosława Juszczyńskiego. Zapraszam pana Roberta Mazurka, który odbierze podziękowanie dla państwa Małgorzaty i Roberta Mazurków. Zapraszam panią Annę Łysik, wnuczkę pana profesora. Jest też i dla pani. Dziękujemy bardzo. Można bić brawo, proszę Państwa. Tak, tak, tak. Zapraszam Panią Elżbietę Mysłowską, nauczycielkę naszej szkoły emerytowaną. Dziękuję bardzo. Zapraszam Panią Lidię Gaworecką. To w takim razie siostrę poproszę, to zapraszamy panią Ewę Majczynę. Pani Ewa Majczyna odbierze podziękowanie dla siebie i dla pani Lidii Gaworeckiej, siostry. Absolwentki szkoły, dziękujemy bardzo. Wychowanki też pana profesora. Zapraszam pana Tomasza Majczynę. Również absolwent szkoły. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Hannę Gołoś. Zapraszam państwa Jolantę i Adama Koncerewiczów. Potwierdzali na tego wypadku. Zapraszam panią Bogumiłę Korzuch, emerytowaną nauczycielkę naszej szkoły. Dziękuję bardzo.
Zapraszam pana Andrzeja Luty. Również absolwent. Jesteśmy dumni. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Ewę Manowiec, nauczycielkę naszej szkoły. Tak, uczennica pana profesora. Dziękujemy bardzo. Ośmiu przedstawicieli naszych władz samorządowych. Zapraszam pana Jerzego Woźniaka. Pana Jerzego Woźniaka zapraszamy prywatnie jako absolwenta szkoły, ale również jako prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim, ponieważ z tych dwóch źródeł otrzymaliśmy darowiznę. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Zapraszamy pana Zbigniewa Romanowskiego. Dziękujemy. Zapraszamy panią Annę Tracz. Zapraszamy pana Zbigniewa Wojtasia. Zapraszamy panią Mirosławę Wysokińską-Wołowik. Dziękujemy. Emerytowana nauczycielka naszej szkoły, również absolwentka szkoły. Dziękujemy bardzo. Pani Anna Zabielska, swoje obowiązki nauczycielskie też musi realizować. Pan Dariusz Gałan, zapraszamy. Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dziękujemy. Absolwent naszej szkoły. Proszę Państwa, ciekawostka, pierwszy rocznik, który pisał w tym budynku maturę w 64 roku. W budynku który wybudował pan profesor Rudolf Probst. Pan Andrzej Wicik, widzę, że jest wśród nas, zapraszam. Również absolwent szkoły. Dziękujemy serdecznie. Jest tata Jakuba Fijewskiego, absolwenta naszej szkoły, pan Janusz Fijewski. Zapraszam panie Januszu również do nas. Już, już dorobimy w takim razie. Dziękujemy serdecznie. Tak, i teraz bym chciała, żeby wszyscy nasi darczyńcy i goście byli dobrze widziani, żeby można było ich ująć w kamerze. Bardzo prosimy reporterów, żeby się postarali, mimo trudnych warunków. A wszystkich proszę o ogromne brawa jako podziękowanie od naszej społeczności szkolnej. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu. Dziękujemy za darowizny, za to, że ławeczka dzięki Państwu mogła stanąć i dziękujemy, że Państwo tutaj z nami są. Tak, tak. Szanowni Państwo, to jeszcze nie koniec dzisiaj, myślę, wielkich chwil. Przed nami wręczenie stypendium imienia profesora Rudolfa Probsta. Jeszcze tylko wspomnę, że nazwiska wszystkich ofiarodawców znajdą się w okolicznościowej księdze upamiętniającej obchody setnej rocznicy urodzin profesora Rudolfa Probsta. A więc wszyscy darczyńcy zostaną wpisani i upamiętnieni, a powstanie taka księga obchodów. Jak Państwo się pewnie zorientowali, Każdą kolejną część naszej uroczystości oddzielamy pieśnią patriotyczną, dlatego teraz zapraszam Wiktorię Musiejuk, uczennicę klasy pierwszej, która zaśpiewa pieśń Uwięziony ptak nie śpiewa. Coś ważnego w naszym 
Jeśli słuchać umiesz, to na pewno już niedługo Łatwo je zrozumiesz, łatwo je zrozumiesz Niepodległość znaczy wolność słowa najpiękniejsze. W ten sposób przechodzimy do kolejnej części, a mianowicie wręczenia stypendium imienia profesora Rudolfa Probsta. Tak jak już wspomniałam Państwu, to był cel również naszego stowarzyszenia, ale też niepewność, czy zbierzemy środki na stypendium. Okazało się, że absolwenci, przyjaciele szkoły mają gest, są hojni i udało się pieniążki zebrać. Dzisiaj mamy ogromny zaszczyt wręczyć pierwsze w historii szkoły stypendium imienia profesora Rudolfa Probsta. Uchwałą numer 6, łamane przez 2023 z dnia 7 marca 2023 roku Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim w sprawie przyznania stypendium imienia profesora Rudolfa Probsta pierwszym stypendystą zostaje Wojciech Kukiełka, uczeń klasy 4 B matematyczno-fizycznej. Wojtek, zapraszamy Ciebie już tutaj, a ja powiem, bo muszę to powiedzieć. Wojciech Kukiełka ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest najbardziej utytułowanym uczniem w historii naszej szkoły. Wojtek to laureat 71. Olimpiady Fizycznej, laureat 66. Olimpiady Astronomicznej, Laureat pierwszego stopnia 15 Ogólnopolskiej Olimpiady o diamentowy indeks AGH z fizyki. Laureat trzeciego stopnia 15 Ogólnopolskiej Olimpiady o diamentowy indeks AGH z matematyki. Trzecie miejsce w Polsce i tytuł Hiperona Omega w konkursie fizycznym Lwiątko 2021. Pierwsze miejsce w Polsce i tytuł Hiperona Omega w konkursie fizycznym Lwiątko 2022. 
laureat pierwszego miejsca w konkursie fizycznym rok przed maturą na UMCS-ie w Lublinie w 2020 roku, 22 roku. Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur. Stypendysta ministra edukacji i nauki 2022-2023. Stypendysta Starosty Radzyńskiego 2022-23. Stypendysta Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim 2021-22. Dwukrotny zdobywca statuetki Prymus przyznawanej przez Starostę Radzyńskiego w roku 2021 i 2022. A to jeszcze być może nie koniec sukcesów, bo po następne jeszcze Wojtek będzie sięgał. Obecnie awansował do finału, ścisłego finału 72. Olimpiady Fizycznej. Także Wojtek trzymamy kciuki i uważamy, że jesteś najlepszym kandydatem, żeby odebrać pierwsze w historii stypendium imienia profesora Rudolfa Probsta. Gratulujemy Tobie Wojtek, ale też jako zarząd stowarzyszenia Odczuwamy wielką dumę, że taki uczeń może to pierwsze stypendium odebrać. I teraz, żeby było bardzo uroczyście, zapraszam wszystkich członków rodziny pana profesora oraz wszystkich naszych dostojnych gości, pana wojewodę, pana starostę, pana y, burmistrza, przewodniczącego Rady Rodziców oraz wszystkich członków zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego, pana dyrektora Tadeusza Pietrasa, Pana dyrektora Roberta Mazurka w podwójnej roli. Tak, i już można, już można gratulować. Tak. Wszyscy bardzo gorąco Ci gratulujemy. Fajnie, że jesteś jeden, a nas jest dużo. Łatwiej będzie teraz zrobić zdjęcie. Z obydwoje. Tak. Z panem, panie dyrektorze, zapraszam, zapraszam. Jako prezes i wiceprezes stowarzyszenia pozwolimy sobie wręczyć taki symboliczny czek na kwotę 1200 zł. Taka jest bowiem wysokość tego stypendium. Gratulujemy serdecznie Wojtek, trzymamy kciuki. No i cóż proszę Państwa, o tym człowieku jeszcze na pewno usłyszymy, na pewno jeszcze usłyszymy. Panie Przewodniczący Rady Rodziców, zapraszam tutaj koniecznie, dopiero teraz zobaczyłam. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa. A Wojtek, to zdjęcie takie to nie tylko dla Ciebie, ale również dla nas, żebyśmy za kilka, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat mogli wyciągnąć i powiedzieć, to nasz uczeń. Trzymamy kciuki, zajdź daleko. Zapraszamy teraz uczennicę Magdę Samczuk, która wyśpiewa nam piosenkę Warszawo ma. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy Ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód i gorsza od głodu, Chłodu tęsknota Warszawo ma Przez mur przekradam się I biegnę tu jak zgoniony pies Choć tropi mnie pan władza Żandarm gestapo i SS Warszawo ma Patrz wokół my muza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro Warszawą ma. Dziękuję Magda, bardzo pięknie. I przechodzimy do, kolejnej, do kolejnego punktu naszej uroczystości. Mianowicie wręczenia nagród laureatom konkursu wiedzy o panu profesorze Rudolfie Probście. 
Pragnę wszystkich Państwa poinformować, że obchody setnej rocznicy urodzin są w naszej szkole dwudniowe, takie główne, a tak naprawdę zaczęliśmy już 21 marca, kiedy cała społeczność szkoły obejrzała film Byłem w Gestapo. Wczoraj, w dniu 22 marca, odbył się konkurs wiedzy dla uczniów naszej szkoły o panu profesorze. W tym konkursie mogli wziąć udział uczniowie chętni, to nie było obowiązkowe. Wzięło udział 248 uczniów. Konkurs był przeprowadzony w formie zdalnej, nowoczesnej, którą już mamy opracowaną. Pytania konkursowe opracował pan dyrektor Tadeusz Pietras, nasz nauczyciel historii, emerytowany dyrektor wieloletniej szkoły. Gratulujemy, dziękujemy, były bardzo ciekawe. Są dostępne na stronie, kto chce może zapoznać się z tym konkursem, rozwiązać, sprawdzić swoją wiedzę. Natomiast, żeby uczniowie mogli ją rozwiązać w formie zdalnej za pomocą telefonów, Oto postarał się pan dyrektor Mirosław Juszczyński, któremu bardzo, bardzo dziękujemy. Pan, profesor, pan dyrektor to taki freak komputerowy, który zawsze musi dojść, co i jak na komputerze trzeba zrobić, żeby działało. I oczywiście to zadziałało. Tylu uczniów wystartowało, a my dosłownie 10 minut po konkursie mieliśmy już listę laureatów i mogliśmy przygotować dyplomy i nagrody. I tak, proszę Państwa, dziesiątka uczniów za chwileczkę odbierze swoje nagrody. Ci, którzy znaleźli się na podium, zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego, otrzymają w nagrodę, oprócz dyplomu, książkę autorstwa wnuczki pana profesora Laury Barszczewicz i pani Lidii Zielonki, pseudonim Wexler, opowieść o Rudolfie Propście. Te książki ufundowało, y, ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum w Radzeniu Podlaskim. Natomiast pozostałych pięciu y, laureatów otrzyma książkę Zespół Pałacowo-Parkowy w Radzeniu Podlaskim w starej fotografii. Są to książki ufundowane przez Radzyński Ośrodek Kultury. Nie mogę się zdecydować, od którego miejsca zacząć wręczać. Panie dyrektorze, z, e, tak, zapraszam. I pana dyrektora Roberta Mazurka, proszę o wręczenie nagród, które pan dyrektor ufundował. Od ósmego w takim razie, tak? Czy zapraszamy Joannę Bocian. Joanna, zapraszamy. Zajęłaś ósme miejsce w konkursie wiedzy o panu profesorze. Gratulujemy. Czekaj tutaj chwilkę, dobrze? Bo za chwilkę poprosimy gości, zrobimy zdjęcia. Siódme miejsce zajęła Malwina Andrzejczuk. Malwina Andrzejczuk, zapraszamy Malwinkę. Gratuluję, Malwinka. O. Nic, nic. Pięknie, pięknie, cudownie. Gratuluję. Miejsce szóste. Julia Hut, zapraszamy Julię. Proszę bardzo, Julia, dyplom dla Ciebie. Gratuluję wiedzy, spostrzegawczości, uważności. Mnóstwo wiedzy w konkursie pochodziło z filmu Byłem w Gestapo, czyli trzeba było bardzo uważnie obejrzeć jednorazowo i e, odpowiedzieć. Miejsce piąte, Paula Borysiuk. Klasa pierwsza B. Zapraszamy, Paula. Gratulacje, Paula. Odbierz nagrodę. Miejsce czwarte zajęła Anna Kot, klasa pierwsza A. Zapraszamy, Aniu. Gratuluję Aniu, proszę, to dyplom dla Ciebie. Tak, i poczekaj tutaj. 
Do wręczenia nagród ufundowanych przez zarząd stowarzyszenia, oprócz już tutaj członków zarządu obecnych, zapraszam pana dyrektora Tadeusza Pietrasa, członka zarządu. Zapraszam panią Marię Mańko, członka zarządu SPILO. Praktycznie w komplecie, tylko panie w sekretariacie jeszcze musiały troszkę popracować. Laureatem trzeciego miejsca jest Kacper Jeleń. Zapraszamy Kacper. Kacpra znamy już z konkursów powiatowych, historycznych. To Kacper ostatnio odebrał pierwszą nagrodę od pana starosty i od pana burmistrza ufundowaną, a także dodatkową specjalną od pana wicewojewody w konkursie o powstaniu styczniowym. A tymczasem drugie miejsce w konkursie wiedzy o panu profesorze zajmuje Julia Ostasiewicz. Zapraszamy Julia. A Julia to też znana historyczka w naszej szkole, też utytułowana. Gratulacje, Julka. Gratulujemy, gratulujemy, gratulujemy. I taka ciekawostka. Wiadomo, że w konkursie może się tak zdarzyć, że uczniowie uzyskują tę samą liczbę punktów. Żeby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, kto wygrał, wprowadziliśmy dodatkowe kryterium, kryterium czasu, kto szybciej, ten lepszy. I proszę Państwa, okazuje się, że te dwa kryteria to było jeszcze za mało, bo dziewczynki odpowiedziały na maksymalną liczbę punktów w dokładnie tym samym czasie, co do sekundy. Także następnym razem, Panie Dyrektorze, to trzeba setne dziesiąte sekundy. i setne części sekund. A więc zapraszamy laureatki pierwszego miejsca, Gabrielę Szabrańską, i Dominikę Wojtaszak. Zapraszamy Was, dziewczynki. Tak. Proszę, bo ja tak mam rękę troszkę. Gratuluję serdecznie. Gratulacje. Tak, to, 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 to było 100% punktów. Obie dziewczynki 100% punktów w idealnie krótkim i szybkim czasie. Cudownie. Bardzo serdecznie gratulujemy uczniom wiedzy. I dziękujemy. Wielkie brawa. A więc kolejna część za nami. Zapraszamy Martynkę Belniak, która zaśpiewa pieśń Dziewczyna z granatem. Do miłość ochota wola, różaną po schodkach dół. Dziewczęta spod parasola, żołnierski włożyły strój. Błękitna chustka marzenie, w koszyku granaty dwa. I zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Zielonej sukience, krzawa się broni, walka trwa, po wolność o honoru kraj. To broni dziewczyno kochana, to broni chłopaku mój. Wolna będzie Warszawa, to broni, po wolność na bój. Mieszkańcy na starówce, tam poczta broni się. Pisze sanitariuszka, walczymy, kocham cię. I tylko czasem dłonie. Słowa jakiegoś strzęp On z batalionu Zośka A ona kto to wie Dziewczyną z kratem w ręce Dziewczyną w zielonej sukience Warszawa się broni Walka trwa o wolność, o honor, o kraj Do broni dziewczyno kochana Do broni chłopaku mój Do wolna będzie Warszawa Do broni po wolność na bój Seria z km cisze przerywa tata Niewolę rozrywa granat i z błyskawicy strzał Warszawa jeszcze się broni, wyśmiła dwie Filipinki Zawleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki Dziewczyną z granatem w ręce, dziewczyną w zielonej sukience Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój 
Te wolna będzie Warszawa do broni, bo wolność na bój. Szanowni Państwo, myślę, że nadszedł czas, żebyśmy wysłuchali głosu naszych gości. Bardzo gorąco zapraszam Pana Wojewodę, Roberta Gnitruczuka. Panie dyrektor, oczywiście. Wielce czcigodna rodzino Pana Profesora, Szanowny Panie Starosto, Drogi Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Drodzy nauczyciele, emeryci, kochana młodzieży, to wyjątkowa chwila, pamięć. Ta pamięć świadczy o naszej tożsamości, ukazuje skąd przychodzimy, jakie mamy wartości i skąd je czerpiemy. Z tego miejsca bardzo serdecznie Pragnę podziękować na ręce Pani Dyrektor, Pana Dyrektora za to, że można powiedzieć, wykonujecie ewangeliczną czynność, bo oto nie zapala się lampy i nie stawia się pod korcem, ale zapala się ją i stawia wysoko, żeby ta lampa oświecała jak największą przestrzeń, pokój, dom, szkołę. Dziękuję za to bardzo serdecznie. Dziękuję za obecność rodzinie Pana Profesora, bo Państwa ojciec, dziadek to osoba, która świadczy, jak mocno skomplikowana była polska historia i w jak skomplikowanym okresie żył i pracował człowiek, który urodził się wraz z marzeniami o wolnej II Rzeczypospolitej, ale którego te marzenia drastycznie przekreśliła ciemna noc 1939 roku, września i niemieckiej okupacji, ale później również okupacji sowieckiej i władzy komunistycznej. To zaangażowanie na rzecz lokalnych środowisk, Lublina, Kocka, a szczególnie tutaj, w naszej pięknej radzyńskiej ziemi, świadczy, że nawet w tych ciemnych, trudnych i bolesnych chwilach można swoją pracą wspaniale służyć nie tylko naszej małej ojczyźnie, ale szczególnie drugiemu człowiekowi. I szczególnie do was, młodzi, się zwracam. Pamiętajcie, bo to jest najważniejsze, bo pamięć, tożsamość tylko wtedy ma sens, kiedy jest przekazywana kolejnym pokoleniom. I z tego miejsca dziękuję towarzystwu za to, że Państwo tak wspaniale tym pierwszym gestem, tym dzisiejszym pierwszym rozdaniem stypendiów kształtujecie pamięć o wybitnej osobie. Bo to nie tylko świadczy o tej osobie, to właśnie świadczy o Państwu, że odrobiliście wspaniałą lekcję, którą wam pan profesor zadał i realizujecie to, co wam przekazał, że najważniejszy jest człowiek i najważniejsza jest praca na rzecz tego najmłodszego pokolenia. No i drogo, drodzy młodzieńcy, drogie koleżanki i koledzy, gratuluję wam szczególnie tego wyjątkowego, bo pierwszego wyróżnienia. Mam nadzieję, że Zapatrzeni w was, wasi młodsi koledzy, podążą waszym śladem i w kolejnych latach to kolejne osoby zdobywać będą stypendium i wspominać tego wyjątkowego człowieka. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy panie wojewodo za docenienie tej pracy, którą wkładamy na co dzień, wychowanie młodzieży. A tak jak widać wzorce mamy tutaj w tej szkole cudowne. Panie starosto, bardzo proszę o kilka słów do nas. Dziękuję bardzo. Szanowna rodzina świętej pamięci profesora Rudolfa Probsta, 
pani wojewodo, pani burmistrzu, pani dyrektor, koleżanki i koledzy nauczyciele, czynni, emerytowani, droga młodzieży, szanowni państwo. Jestem bardzo szczęśliwy, że kolejny raz mogę uczestniczyć w uroczystościach, które dotyczą właśnie pamięci profesora Rudolfa Probsta. Dziękuję pani dyrektor, że dzisiaj mogę to czynić na sucho, bo zdarzało się w przeszłości na memoriale pływackim, że starosta nie dość, że na mokro czcił pamięć pana profesora, to jeszcze zmuszał do tego swojego ówczesnego zastępcę. Droga rodzino profesora, chcę powiedzieć, że możecie państwo być dumni, jeżeli ma się takiego tatę, takiego dziadka. To, są, to jest taki fundament do, do swojego kręgosłupa na całe życie. Taka pewność, że ci, którzy państwa poprzedzali w rodzinie, cieszą się takim honorem, takim szacunkiem mieszkańców tego miasta, tego powiatu, dla którego on pracował. Chciałbym w imieniu władz powiatu radzyńskiego z obecnym tutaj przewodniczącym Rady Powiatu, panem Robertem Mazurkiem, państwu pogratulować. Chciałbym podziękować władzom stowarzyszenia, ale też i dyrekcji szkoły za to kultywowanie pamięci. Jak to pięknie jest spójne z tym, co obecnie w Polsce robimy. Przywracamy pamięć o naszych bohaterach, bo często było tak, że robiono wszystko, żeby zniknęli z kart historii. Dzisiaj ich pamięć jest przywracana. Oglądałem taki film dokumentalny, na którym akurat dotyczył powstania styczniowego, na którym żołnierze carscy, kozacy po prostu kopytami końmi, koni ugniatali ziemię na grobie powstańca. Po co to robili? Żeby nie było śladu. Ja się cieszę, że w powiecie radzyńskim tą pamięć o naszych bohaterach przywracamy i chcę Państwu obiecać, że będziemy to czynili po to, żeby ci, którzy przyjdą po nas, żeby wiedzieli, że takie postacie były, że były takie historie. Chcę powiedzieć, że na terenie powiatu radzyńskiego w czasie II wojny światowej miały miejsce trzy skuteczne zamachy na funkcjonariuszy hitlerowskich. Podobno jest to w skali Polski i jeżeli nie najlepszy, to jeden z najlepszych wyników. I między innymi bardzo chcielibyśmy upamiętnić właśnie bohaterów, którzy dokonali zamachu na kata, na kata Podlasia. Tutaj niedaleko stąd, kilka czy kilkanaście kilometrów stąd taki zamach się odbył. Ja dziękuję i Pani dyrektor, za to, że w programie wychowawczym szkoły wykorzystujecie właśnie takie postacie, bo najlepiej wychowywać młodzież na konkretach. Tu jest konkretna postać, z której możemy, możemy czerpać. I droga młodzieży, myślę, że poznając tą postać zrozumieliście, że były takie okresy, był taki czas, kiedy dla waszych rówieśników, bo przecież pan profesor miał 17 lat, gdy wstępował do AK, w hierarchii ich wartości by, były sprawy ważniejsze od zdrowia, od życia. Bo jeżeli szedł prawda, do, do gestapo, no to w przypadku odkrycia, no to krótko mówiąc, nie dość, że śmierć, to by, śmierć to by była jeszcze łatwiejsza, tylko męczeństwo Męczeństwo by było i chcę wam powiedzieć to, co pięknie zaśpiewała jedna z waszych koleżanek. Przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Jak ktoś, ktokolwiek w Polsce, co do jednego z tych znaków ma wątpliwości, dlaczego one powinny być w szkołach, to znaczy, że ma wątpliwości do tej przysięgi profesora Rudolfa Probsta i wszystkich żołnierzy Armii Krajowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie starosto, za te głębokie słowa. Zapamiętajcie, kochani. Tak, koleżanka śpiewała do nas wszystkich. Przysięgaliśmy na orła i na krzyż. W każdej naszej pracowni, na każdym korytarzu szkolnym widzicie te znaki na co dzień. Pamiętajcie, że to jest nasza tożsamość. Panie starosto, bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny memoriał pływacki, który jutro przypominam wszystkim, że...
Jutro dalszy ciąg będzie naszych uroczystości. Panie burmistrzu, korzystając z tego, że Pan z nami dzisiaj jest bardzo gorąco, zapraszam. Szanowni Państwo, rodzino świętej pamięci Pana Profesora Rudolfa Probsta, szanowni goście, drodzy młodzi przyjaciele, ja też nawiążę do słów utworu, który został nam dzisiaj tutaj zaprezentowany, gdzie przewija się motyw zachowania w godzinie próby. To takie ważne, żeby zachować się w sposób właściwy. Słuchając historii pana profesora Rudolfa Probsta, możemy czerpać przykłady, a żyjemy w takich czasach, gdzie możemy się wykazać tą cechą najważniejszą. Cechą człowieka wielkiego, odważnego, a równocześnie takiego, który stawia na szali swoje życie. Ten czas, jaki obecnie przeżywamy, nie jest prostym okresem. Ta walka nie tylko trwa za wschodnią granicą, ale tu, wewnątrz, ta walka toczy się już od pewnego czasu. I teraz, jak będzie wyglądała przyszłość Polski? Jak będzie wyglądała przyszłość naszego narodu? Jeśli tym młodym, szczególnie wam, młodzi przyjaciele, zostaną zaszczepione te wartości, podane te wartości najwyższe, o czym tutaj wspominał pan starosta, pan wojewoda. Mamy przyszłość. Mamy przyszłość, mamy szansę rozwoju, mamy szansę istnienia. I w tej sytuacji jakąś ogromną rolę pełnią tutaj rodzice, ale również wychowawcy, państwo, nauczyciele, wychowawcy tych młodych pokoleń. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję również za tą uroczystość. To, że się odbywa ona w liceum ogólnokształcącym na ulicy Partyzantów, ale przede wszystkim odbywa się w Radzyniu. Z tego jestem dumny. Jestem dumny i bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za udział w tej uroczystości. Nie jestem gospodarzem, ale to jest podniosła chwila i też wyrażam swoją wdzięczność. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję panie burmistrzu. A to cudowne właśnie wiedzieć, że wszyscy jesteśmy gospodarzami tej uroczystości. Gospodarzami, gośćmi i chcemy wszyscy uczcić pamięć pana profesora Rudolfa Probsta. Z panią Małgorzatą Łysik, córką pana profesora umówiłyśmy się, że Ostatnie słowo podziękowania powie już przy ławeczce. Czy pani Małgosiu, pani podtrzymuje tę decyzję? Dobrze, na pewno stworzymy tam też godne warunki, żeby powiedzieć i wszystkim podziękować. A teraz zapraszam duet Piotra Kawicza i Magdę Samczuk, którzy zaśpiewają pieśń. Dziś idę walczyć mamo. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie pasz, nie trzeba cię się tak jak ja. 
Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy, tysięcy. Szanowni Państwo, powolutku nasza uroczystość tutaj w szkole na sali gimnastycznej dobiega końca. Za chwileczkę przewodnicząca samorządu uczniowskiego da komendę do odprowadzenia sztandarów do miejsca odsłonięcia ławeczki. Sztandary odprowadzimy, sami możemy się chwilkę przygotować, jeśli trzeba nałożyć płaszcz, kurtkę i zapraszam wszystkich Państwa przed szkołę gdzie dokonamy odsłonięcia ławeczki. A teraz proszę przewodniczącą samorządu uczniowskiego o komendę. Proszę wszystkich o powstanie. Poczty sztandarowe. Sztandary do odsłonięcia ławeczki wyprowadzić. Dziękujemy. Szanowni Państwo, dotarliśmy do punktu kulminacyjnego dzisiejszej uroczystości odsłonięcia ławeczki profesora Robka. Do odsłonięcia ławeczki zapraszam członków rodziny pana profesora, zapraszam naszych honorowych gości. Pana wojewodę, pana starostę, pana burmistrza, przewodniczącego Rady Rodziców, pana dyrektora Tadeusza Pietrasa, członka zarządu stowarzyszenia, pana dyrektora Mirosława Juszczyńskiego, przedstawiciela absolwentów szkoły. Bardzo gorąco pani Lidio, pani Ewo, zapraszam. A więc poprosimy rodzinę pana profesora, córkę Małgorzatę Łysik, wnuczkę Annę Łysik i wnuka Marcina Barszczewicza o um, otwart, odsłonięcie ławeczki poprzez pociągnięcie za kopertę. A teraz wszystkich gości o odsłonięcie ławeczki. I udało się, proszę Państwa, odsłoniliśmy ławeczkę Pana Profesora Prosta. Ławeczka opatrzona jest dwiema tabliczkami. Jedna informuje o postaci Pana Profesora. Profesor Lu Rudolf Prost, zasłużony żołnierz Armii Krajowej, pseudonim Wechsler, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim, podane lata, budowniczy szkoły 1963, wieloletni nauczyciel i wychowawca młodzieży. Ławeczka profesora Rudolfa Propsta, kolejny podpis, ufundowana przez dyrekcję pierwszego LO w Radzeniu Podlaskim, Stowarzyszenie Przyjaciół pierwszego LO i absolwentów szkoły w setną rocznicę urodzin profesora Radzeń Podlaski 23 marca 2023 roku. Bardzo proszę teraz pani Małgorzę do tej ławeczki. Proszę do nas kilka słów skierować. Bardzo się cieszymy, że Państwo są z nami. Szanowni Państwo, e, zarówno ja, jak i moja rodzina jesteśmy dumni, szczęśliwi, że tak uroczyście zostały przygotowane rocznica setna urodzin mojego taty. I w związku z tym chciałam podziękować wszystkim, którzy przeciwili się e, do tej uroczystości, którzy Yy, szczególne podziękowanie kieruję właśnie pani dyrektor, bo to dzięki jej jest to wszystko, co jest. Bo nie jestem sama. Masz tak, ale ja oczywiście ja dziękuję również stowarzyszeniu yy, przyjaciół pierwszego liceum ogólnokształcącego, 
oczywiście Darcy i Tomasz Ławowski. Także dziękujemy i wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością w tej uroczystej. Dziękuję serdecznie. Bardzo, 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 bardzo dziękujemy. Bardzo Państwu dziękujemy za odbytność. Proszę Państwa, teraz 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 a po sesji fotograficznej zapraszamy naszych wszystkich gości do pracowni 23. Pokażemy, gdzie to jest. My poczęstujemy kawę, herbatę, ciasteczki. Także już witam. Działaj teraz. Całość, baczność. Poczty sztandarowe. Sztandary odprowadzić. Myślę, że najgodniejszymi osobami, które powinny usiąść jako pierwsze na tej ławeczce są pani Małgorzata Łysik, córka, pani Anna Łysik, wnuczka i pan Marcin Darszczewicz, wnuk pana profesora. Więc pierwsze zdjęcie to rodzina. Naszym celem jest, proszę Państwa, żeby ktokolwiek siądzie na tej ławeczce, przeczytał sobie tabliczkę, przypomniał. Jeszcze poprosimy Państwa o pozostanie i zapraszam wszystkich naszych gości tutaj z tyłu, kto się tylko zmieści. Proszę Państwa, pokażmy ile nas jest, stańmy do wspólnej fotografii, a potem będziemy siadać. Zapraszamy, zapraszamy wszystkich darczyńców, proszę Państwa, a potem indywidualnie, parami, grupami. Panie Dariusku, zapraszamy. Członki nie stowarzyszenia, Pani Agnieszko, Pani Beatko. Proszę bardzo, wszystkich tu gości, uczniowie też zaraz czas. Też, kto się tylko zmieści, wszyscy proszę Państwa, pewnie, że tak. Uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Super, bardzo dziękujemy. Tak, no ławeczka tak pomyślana, że latem w czasie upałów będzie bardzo przyjemnie tutaj uciąć. Tak jest, tak jest. Proszę Państwa, zapraszamy, zapraszamy jeszcze. Zapraszamy, może, może członkowie, nasi goście honorowi teraz jeszcze. Bardzo dziękujemy. Członków zarządu stowarzyszenia zapraszam, proszę Państwa. Darczyńców teraz zapraszamy. Szanowni Państwo, darczyńców zapraszamy. Może nauczycieli emerytowanych zapraszamy, kolegów, przyjaciół z pracy pana Rudolfa. Pani Małgorzata, proszę zostać Dziękujemy bardzo. Czy jest jeszcze coś, co nie był? O, czwarta B. Święta Trójka Czwartej B. Rozumiem, że wychowanków 72 raczej. Dobrze, przepięknie. Bardzo chętnie. 
Czwarta D, 77 rocznik. Zapraszamy rodzinę, tak, bo czwarta D chce mieć rodziną. Nie, pięknie. Dziękujemy. Dzień dobry. Pan Marcin Przewak, sekretarz gminy Kontolowice i sekretarz gminy Rady. Pan Zenon. W takim razie, szanowni tak? Jest jeszcze szczególne jedno zdjęcie. Tuż przed śmiercią odwiedzili pana profesora Probsta, pan dyrektor Tadeusz Pietras i pan dyrektor Robert Mazurek jako członkowie radzieckiego oddziału PTTK, którzy z nim współpracowali, którzy piastowali funkcję jako jego następcy. Mieli okazję rozmawiać niewiele przed śmiercią i zrobili wspólne zdjęcie. Jest ich trzech na zdjęciu. Dzisiaj na tym zdjęciu jest ich dwóch, ale mają książkę, w której na zdjęciu jest pan profesor, więc to zdjęcie będzie wyjątkowe. Ta rozmowa została nagrana na wideo, pan teraz o panu, po panu dyrektorze i jeszcze nie była publikowana, także przed nami jeszcze wiele ciekawych wydarzeń.